गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद प्रोटेस्टा राइट और हम कर रहे थे किंगडम किंगडम प्रोटेस्टा और उसमें हम कर रहे थे फाइलम प्रोटोजोआ फिर तो बेटा अर्नब अर्नब कह रहा है भी आज स्नोफॉल हो रही है बेटा सोलन में भी स्नोफॉल हो रही है ये तो बड़ी अच्छी बात है वेरी गुड वेरी गुड नहीं तो सोलन में तो ऐसा स्नोफॉल होती ही नहीं है है ना बट इट्स गुड बहुत अच्छा फिर तो मजे कर रहे हो मतलब पहला पढ़, पढ़ भी ले है ना कोई बात नहीं धीरे धीरे चलता है जहां डाउट हो वो मेरे से पूछते जाना अगर कुछ है ठीक है तो इट्स गुड कि सोलन में जो है स्नोफॉल हो रही है वैसे जनरली शिमला में या नारकंडा में हो जाती है सोलन में कम होती है बट इट्स गुड मजे कर रहे हो मतलब फिर तो चलिए जी हम कर रहे थे फाइनम प्रोटोज हुआ और फाइनम प्रोटोज हुआ में क्लास फीचर्स क्या है सबसे पहले तो प्लेजेला एज लोकोमोट्री स्ट्रक्चर गुंजन एम आई ऑडिबल टू यू यस मैम वो थोड़ा नहीं प्लेजेला एज लोकोमोट्री स्ट्रक्चर सेकेंडली न्यूट्रिशन कैन बी प्रिडेटरी और पैरासिटिक और इट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है इट कैन बी प्रिडेटरी पैरासिटिक और सिम्बायोटिक सिम्बियोटिक चलो अभी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे भी क्या कुछ है नो सेल वॉल कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ठीक है जी एग्जाम्पल कर लीजिए फर्स्ट इज जी आर डी आर डायग्राम भी साथ साथ बनाना बट जगह छोड़ते रहो पहले लिख लो जी आर डी आर तो इसकी फुल इसकी स्पीशीज है जी आर डी आर इंटेस्टिनल इसको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इट इज कॉल्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इट लिव इन द कहा पे रहते जैसे इंटेस्टाइन का पता चल रहा है इट लिव इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इट लिव इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये पैरासिट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन सो इट इज पैरासिटिक हैज पैरासिटिक न्यूट्रिशन इट कॉजेज द डिजीज जी आर डिजीज इट कॉजेज द डिजीज जी आर डिजीज जिसमें क्या है स्टमक एक एबडोमिनल पेन एबडोमिनल पेन डायरिया डायरिया मीन्स लूज मोशन है डायरिया देन इन डाइजेशन डायरिया देन इन डाइजेशन एंड समटाइम्स फीवर Sometimes fever. Mummy, one more diarrhea. I just want to repeat. 
इट कॉजेज द डिजीज डीआरडीएसिस इसके सिम्टम्स क्या है एब्डोमिनल पेन डायरिया मतलब लूज मोशन कॉमा करके लूज मोशन या डायरिया इन डाइजेशन पेट में है इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में तो उसकी प्रॉब्लम भी होंगी इन डाइजेशन एंड समटाइम्स फीवर नेक्स्ट स्टार डाल के पॉइंट लिखना है इट इज बाय न्यूक्लिएटेड ठीक है जी इट इज पैरासिटिक फॉर्म नेक्स्ट आ जाइए बेटा अच्छा डायग्राम बना लो जल्दी से ड्रॉ द डायग्राम ऑफ जी आर डी आ नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ट्राइपेनोसोमा ट्राइपेनोसोमा दिस इज मेम्ब्रेन जिससे ये कवर्ड है जहां से फ्लेजेला अराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल हैज सिंगल फ्लेजेला एंड हैज वन न्यूक्लियस ठीक है यानी कि इट इज पैरासिटिक ट्राइपेनोसोमा गेंडियन इट इज पैरासिटिक it is first present in it is first present in it is first present in blood plasma and later transferred to cerebrospinal fluid first present in blood plasma and later transferred to csf cerebrospinal fluid it feeds on it feeds on csf it feeds on hum trypanosoma ki baat kar rahe hain aap yahan pe likh lo trypanosoma gandhians ek page chhod do wo baad mein dekh lena abhi hum trypanosoma ki baat kar rahe hain trypanosoma feeds on न्यूरल टिश्यू इट कॉजेस लिथार्जीनेस डिजीज का क्या नाम है इट कॉजेस सिम्टम्स क्या है लिथार्जीनेस सुस्त होता है इंसान ठीक है फीवर एंड फील्स क्लीपी the patient dies in sleep therefore called as kyunki africa mein zyada hai isliye african sleeping sickness it causes the disease african sleeping sickness because the person dies in sleep theek hai ji and it is polymorph acha ek aur point pehle इससे पहले लिखो इट इज ट्रांसमिटेड बाय इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय जी जी फ्लाई पी एस सी पी एस सी ये बाइट करती है जैसे मॉस्किटोज है ऐसे ये है बाय जी जी फ्लाई और जी जी फ्लाई का जोलॉजिकल नेम है ग्लोसिनिया पालपेलो ग्लोसिनिया 
पल पहले ठीक है जी देर फोर देर फोर इट इज डायजेनेटिक 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 मतलब कंप्लीट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट कंप्लीट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट दैट इज ह्यूमन्स एंड जी जी फ्लाई दैट इज ह्यूमन्स एंड जी जी फ्लाई डायजेनेटिक को अंडरलाइन कर लेना ताकि पता चले और ऊपर जो है जहां पे आपने जियाडिया लिखा था वहां पर लिख लेना मोनोजेनेटिक मोनोजेनेटिक बिकॉज वहां जियाडीएज में लिखना कि उसमें इसमें ट्राइपेनोसोमा में नहीं जियाडीएज वाले में जियाडिया में इन्फेक्शन अकस बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वॉटर इन्फेक्शन बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वॉटर जबकि यहां पे डायजेनेटिक है इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ जी जी फ्लाई जिसका जोलॉजिकल नेम है ग्लोसिनिया फॉलपैलेस ठीक है जी देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए इट इज पॉलीमोर्फिक पॉली मतलब मेनी मोर्फिक मीन्स मोर्फोलॉजी इट इज पॉलीमोर्फिक एज एट डिफरेंट टाइम ऑफ लाइफ साइकिल एट different type of life cycle it can change its shape it can change its shape to so, iski shape change ho jati hai isliye hum isko polymorphic kehte hain different type ki shapes ho jati hai theek hai ji ek aur species aa jati hai beta iski ek to humne bataya trypanosoma gingium एक और स्पीशीज है ट्राइपेनोसोमा क्रूजियाई ट्राइपेनोसोमा क्रूजियाई इट इज इट कॉजेज द डिजीज है ट्राइपेनोसोमा ही है इट कॉजेज द डिजीज शागास डिजीज Trypanosoma cruzii, it causes Chagas disease, and इसमें infection कैसे होती है? Infection occurs through wounds, जहाँ पे जख्म हो जाए, wounds contaminated with pieces of triatomid bug beta triatomid bug ne patient ko kaata theek hai usse kya hua uske andar kya chala gaya trypanosoma cruzii उसके बाद कोई और पेशेंट काटने से नहीं सलाइवा के थ्रू नहीं जाता है ये बट ये क्या है किसी और पेशेंट के जिसके कहीं जख्म हुआ हुआ है कहीं वुंड है खुला पड़ा हुआ है वहां पे बैठ के अगर उसके फीसेस हो जाए एक्सक्रीटा निकल जाए फीसेस इज अनडाइजेस्टेड फूड ठीक है फीसेस वहां पे वो करते तो वो ट्राइपेनोसोमा क्रूसियाई उस इंसान को वो हेल्दी पर्सन जिसके वुंड था उसमें ट्रांसमिट हो जाता है ठीक है सो इट इज With pieces of triatomid bug, again it is diagenetic. Two hosts. Which hosts are humans and triatomid bug. Humans and ट्राई एटोमिक दिस इज अबाउट ट्राइपेनोसोमा गेंडियम नेक्स्ट है लिशमेनिया जल्दी से डायग्राम बना लो लिशमेनिया का नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिशमेनिया
न्यूक्लियस के जो है निश्मेलिया दोनों विलय अगेन पैरासिटिक यूनिफ्लेजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड डायजेनेटिक दो होस्ट है ह्यूमन एंड स्टैंड फ्लाई सैंडफ्लाई का जोलॉजिकल नेम है फैली बोटोमस जरूरी नहीं है याद रखना बट धीरे धीरे करोगे मतलब पीएमटी तक तो याद रखना पड़ेगा बट अभी नहीं प्लस वन में कोई नहीं पूछेगा बट यू शुड स्लोली रिमेम्बर दी ठीक है एंड इट कॉजेज डिजीज जिसको बोलते हैं डम डम फीवर और डमडम फीवर लिशमेनियज या फिर काला आजार इट कॉजेज द डिजीज डमडम फीवर लिशमेनियज काला आजार ठीक है जी लिखिए यहां तक सिम्टम्स लिख लो एनीमिया एनीमिया मीन हीमोग्लोबिन की कमी है एज इट फीड्स ऑन ब्लड इसलिए हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी इट लिव्स इन ब्लड लिशमेनिया लिव्स इन ब्लड कॉजेज द डिजीज एनीमिया और जब एनीमिया ब्लड की कमी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो लिवर और स्प्लीन एंड लार्ज हो जाती है वो कहती है हम ब्लड बनाना शुरू करें सो एनीमिया कॉमा एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन From blood, it is transferred to liver, bone marrow, etc. Next, आ जाता है बेटा. P R I, Trichomonas. Trichomonas. Uninucleated. और फ्लैजेला और ये सिर्फ सपोर्ट करने के लिए एग्जोस्टाइल है इज यूनिन्यूक्लियटेड फोर फ्लैजेला और इसकी स्पीशीज क्या है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस lives in the vagina of female trichomonas vaginalis lives in the vagina of female it causes the disease koi major disease to nahi hai but it causes the disease leucorrhea causes the disease leucorrhea it is monogenetic single host leucorrhea it is single host theek hai ji next aa jata hai beta trichonympha ट्राइकोनिम्फा मल्टीफ्लेजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड ट्राइकोनिम्फा मल्टीफ्लेजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड 
और ये मैंने शायद आपको बताया था इट इज सिम्बायोटिक साइकोनिम्फा जो है वो सिम्बायोटिक है कहा पे रहता है सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कहा रहता है इट लिव इन गट ऑफ टर्माइट्स टर्माइट्स है दीमक जिसको आप व्हाइट एंड्स भी कहते हैं गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम उनका गट ऑफ टर्माइट्स या व्हाइट एंड्स it takes shelter in termites and secretes cellulases for termites for digestion of wood क्योंकि टर्माइट्स जो है वो सेल्यूलेज नहीं सिक्रेट कर सकती खानी तो वुड ही है तो वुड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सेलुलेज चाहिए तो कौन दे रहा है वो ट्राइकोनिम्फा दे रहा है सो दिस इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप और इसी तरह की एक एसोसिएशन और है हम डायग्राम तो नहीं उसका बताएंगे किसी तरह की डायग्राम बनाए लोकोमोनास की भी वही सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद वुड कॉकरोचेस सेम है फटाफट से नोट डाउन कर चले आगे नेक्स्ट हम आ जाते हैं बता मैं रब द डायग्राम ये न्यूक्लियस है बच्चे और ये बहुत सारे फ्लैजेला है मेनी फ्लैजेला करें जी कार्तिक बना लिया बेटा किया था जियाडिया उसके भी बाद किया ट्राइपेनोसोमा गेम्बियन ट्राइपेनोसोमा क्रूजियाई लिशमेनिया दोनों विनाई देन ट्राइकोमोनास वेजिनेलियस और फिर है ट्राइकोनिम्फा एंड लास्ट इज लोकोमोनास ये जो पहले चार है ये है पैरासिटिक और ये है सिम्बायोटिक ये मोनोजेनेटिक ये दो डायाजेनेटिक दिस वन इज मोनोजेनेटिक ठीक है डायाजेनेटिक इसमें है ह्यूमन एंड वीडी फ्लाई 
क्रूजियाई में क्या है ह्यूमन सेंस ट्राया एटोमिड बग ये टेबल आपने अच्छा सा बना लेना है और लिशमेनिया में क्या है ह्यूमन एंड सेंस क्लास और डिजीजेस आपने लिख लेने हैं जी आर डिजेस ये स्लीपिंग सिकनेस शागा डिजीज कालाजा ल्यूकोरिया ये तो सिम्बिओटिक है ठीक है तो ऐसा करके आपने एक टेबल बना लेना है ठीक है एक आप पेज छोड़ दो फटाफट से लिखो ताकि क्लास के बाद ये बनाओ और फिर मुझे भेजना भी है ओके ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्लास आ जाती है बेटा सार्कोडाइन नेक्स्ट क्लास है सार्कोडाइना सार्कोडाइना इट हैज ट्यूडोफोबिया फॉर लोकोमोशन ठीक है अब इसमें क्या क्या आ जाता है अमीबोइड्स है रेडियोलेरियम्स है फोरेमिनिफेरम्स है एंड लास्ट इज हेलियोसो अमीबोइड्स में मैंने आपको बताया था लोबोफोडिया लोब लाइक स्यूडोफोडिया फिंगर लाइक स्यूडोफोडिया रेडियोलेरियंस में एक्सोफोडिया या फिर फाइलोफोडिया ये मैंने शुरू में बताया था आपको क्लासिफिकेशन में फोरे में ब्रांच स्यूडोफोडिया है रेटिक्यूलोफोडिया हेलियोजोन दे हैव एक्सोफोडिया जो अमीबोइड्स है दे आर प्री लिविंग और पैरासिटिक प्री लिविंग फॉर्म्स आइदर एक्वेटिक और दे लिव इन मोइस्ट सोइल ठीक है जी जो प्री लिविंग फॉर्म्स है दे आर प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स मीन्स दे ग्रैस दे कैच द प्रे एंड देन इंजेस्टेड दैट इज प्रीडेटरी प्रीडेशन मीन्स मरे हुए को नहीं खाते दे कैच देअर प्रे एंड देन इंजेस्टेड ठीक है दैट इज प्रीडेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम को पकड़कर खा जाते ठीक है जी अमीबोइड्स की एग्जाम्पल अमीबा प्रोटिया फ्री लिविंग फ्रेश वॉटर फॉर्म फ्री लिविंग विच लिव इन फ्रेश वॉटर इेगुलर शेप सिंगल न्यूक्लियस 
locomotion by pseudopodia has contractile vacuole for osmoregulation has food vacuole for digestion of food if it is put in saline water namak wale pani mein ya sea water if it is put in saline water or sea water its contractile vacuole disappears kyunki contractile vacuole to excess pani ko bahar bhejta hai agar sea water mein aa jayega to pani to bahar jayega na theek hai na kyunki bahar to pehle namak namak andar aayega to isne to apne pani ko maintain karke rakhna hai ठीक है एक्सेस वाटर नहीं है ना इसमें तो इफ इट इज पुट इन सी वाटर और सिलाइन वाटर इट्स कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर्स इट एक्सक्रीट्स अमोनिया बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस इट एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू डिफ्यूजन या बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस सो दिस इज रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन एन अदर एग्जाम्पल है बेटा ये किसकी एग्जाम्पल है अमी बॉइल्ड की एंटामी विस्टोलिटिका Antamoeba histolytica. It is parasitic. Parasitic in human. It is monogenetic. A key host type ka human. It is monogenetic. It lives in the large intestine of human it lives in the large intestine of humans it causes the disease it causes the disease amoebic dysentery it causes the disease amoebic dysentery symptoms very abdominal ache ya abdominal pain then loose motions blood in stool stool matlab feces the loose motions are saath mein blood bhi aa raha hai in digestion fever another is antamoeba differs from difference from amoeba ye kaise amoeba se different hai amoeba mein to kai sare pseudopodia hote hain it has single pseudopodia kyunki zyada movement ki zarurat hi nahi hai isko it has single pseudopodia no contractile vacuole no 
ये दो पॉइंट्स हैं अमीबा में कई सारे सीडोपोडिया होते हैं इसमें एक ही सीडोपोडिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है इट एक्स इट फॉर्म्स टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट विच इज एक्सक्रीटेड इन एक्सक्रीटेड थ्रू पीसेस ऑफ होस्ट या पेशेंट उसके पीसेस से ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट बाहर आती है कंटेमिनेट्स फूड एंड वाटर अगर सीवरेज का पानी किसी तरह से पीने वाले पानी में मिल रहा है नदी नाले रिवर जहां पे पानी हम हमारे घरों में आता है वहां से मिल रहा है तो इट कंटेमिनेट्स फूड एंड वाटर और दूसरा इट स्प्रेड्स बाय हाउस फ्लाइज ऑल्सो है ना हाउस फ्लाइज जो है वो फीसेस पे बैठेगी अगर ओपन डेफिकेशन हो फीसेस पे बैठेगी ये सिस्ट उसके साथ चिपकेगा फिर फ्लाइज जहां पे बैठेगी देन इट कॉजेस द डिजीज तो इट कंटेमिनेट फूड एंड वॉटर एंड यू कैन से स्प्रेड्स इंफेक्शन टू house flies also tarika maine aapko bata diya kaise theek hai ji next hum aa jaate hain beta radio larium लिख लिया ये सब में इज इट क्लियर टू एवरीबडी चलिए नेक्स्ट हम आए रेडियो लेरियम एक्सक्लूसिवली मेरी दीज आर एक्सक्लूसिवली मेरीन फ्री फ्लोटिंग एक्सक्लूसिवली मेरी free floating and covered by silica shell covered by a shell of silica after death jaise diatoms ki hai after death silica shell फॉर्म इनको भी हम डैटमेशियस अर्थ ही कह देते हैं आफ्टर डेथ सिलिका शेल्स क्योंकि उनकी डीकम्पोजिशन नहीं होती तो सिलिका शेल्स गेट डिपॉजिटेड एट द बेस ऑफ द ओशन एंड फॉर्म डैटमेशियस अर्थ ठीक है जी एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा एक एंथोमीट्रा एक एंथोमीट्रा एनदर इज फोरेमिनी फारंस नेक्स्ट आ जाता है फोरेमिनी फारंस डी फार हाँ जी नेक्स्ट इज फोर ये है एक एंथोमीट्रा एग्जाम्पल है रेडियोलेरियम की एक एंथोमीट्रा नेक्स्ट है फोर एमिनिफारम ये तो आपको पता ही है रेटिकुलोपोडिया तो है ही है ब्रांच सीडोपोडिया दीज आर एक्वेटिक विच मे बी फ्रेश वॉटर और मेरी For any parents, they can be fresh water or marine, and their shell is calcareous. Calcareous means formed of calcium carbonate. Their shell is 
calcareous that is formed of calcium carbonate शेल में बेटे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे प्रोटोप्लाज्म बाहर आता रहता है और शेल के ऊपर जमता रहता है ठीक है तो यहाँ पे लिख लो ये बहुत एक सार डाल के पॉइंट लिखना देयर शेल है स्मॉल पोर्स देयर शेल है स्मॉल पोर्स थ्रू विच द प्रोटोप्लाज्म ऊजेज आउट थ्रू विच द प्रोटोप्लाज ऊजेज आउट and deposits on the shell and deposits on the shell which slowly which slowly changes into limestone calcarea shell plus जो प्रोटोप्लाज्म ऊज किया है दे फॉर्म लाइन स्टोन विच वॉज यूज इन फॉर्मिंग इजिप्शियन पिरामिड लाइन स्टोन दैट वॉज यूज इन फॉर्मिंग इजिप्शियन पिरामिड These are found near petroleum reserves. तो अगर कहीं से फोरेमिन मिलते हैं जहां पानी में तो वहां पे हमें पता होता है कि इसके पास अगर ये फोरेमिन यहाँ पे है तो यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व होंगे These are found near petroleum reserves. So indicators of petroleum reserve. These are indicators of petroleum reserves. and another is these are bottom dwellers pani mein bahut niche rehte hain bottom dwellers uske baad heliozones helios hota hai sun zone to protozoan se hai so sun like organism sun like अच्छा पहले इसकी एग्जाम्पल तो लिख लो फोरेमिन की एग्जाम्पल है ग्लोबिजराइना ग्लोबिजराइना हेलियोजोन की एग्जाम्पल है एक्सटीनोफ्राइट हेलियोजोन these are these are fresh water organisms these are fresh water organisms they may be covered with siliceous cells or without shell they may be covered with shell or shell may be absent shell may be absent theek hai ji dobara se amoeboids mein koi shell nahi hoti hai ye free living ya parasitic hai baaki teeno jo hai wo free living hai radiolarians exclusively marine hai foraminiferans fresh water aur marine hai heliozones fresh water hai रेडियोलेरियम्स में सिलिशियस शेल है सिलिका बहुत हार्ड होते हैं इसलिए जब ये मर जाते हैं तो इनकी शेल नीचे डिपॉजिट होती जाती है और क्या बनाती है डायटनेशियस आर इनकी जो शेल है दैट इज फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें पोर्स है पोर्स के थ्रू प्रोटोप्लाज्म बाहर आता है और शेल पे जमता रहता है द शेल अलॉन्ग विद डेट ऊज फॉर्म लाइन स्टोन दैट वॉज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ अजिप्शियन पिरामिड उसके बाद हेलियोजोन्स फ्रेश वॉटर है शेल प्रेजेंट और एब्सेंट और अगर शेल है तो वो सिलिका के बने हुए इज इट ओके
ठीक है सर देखो सर अगर कुछ रहा हुआ है तो लिखो नहीं तो हम आगे चलते हैं चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सिलिएटेड प्रोपोजल नेक्स्ट है क्लास सिलिएटा The most common example is Paramecium. These are cilia. This is plasma membrane. It has two nuclei. Larger one is macronuclear. Smaller is micronucleus. This is bullet. Jaha se. फूड आता है दिस इज फूड वैक्यूल जहां पे डाइजेशन है ये है फूड इट लिव्स इन फ्रेश वाटर इस कारण इसके पास क्या प्रेजेंट है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक से ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो सकते हैं दिस इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये सीलिया है इसको हम ये जो लास्ट में है कॉडल पूंछ है जो कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया This is caudal tuft of cilia. बनाओ फटाफट से This is paramecium caudata. इसका नाम है paramecium caudata. Commonly called as slipper. Animal cube. Commonly called as slipper animal cube. ठीक है तो सिलिएटा की क्या फीचर्स है एक्वेटिक स्विम बाय सीलिया इंजेक्शन टू गलेक्ट इसके थ्रू अंदर जाता है Digestion by two 
food vacuum. Osmoregulation by contractile vacuum. ये सिलिएटा के भी है ये पैरामीशियम के भी फीचर्स आ जाते हैं ठीक है जनरली फ्री लिविंग है बट एक एग्जांपल है बेलेंटीडियम कोलाइ इट इज Parasitic ciliate lives in large intestine of human. Paramecium caudator free living है. Generally ciliates free living है, but कुछ exceptions है. जैसे Bellantidium coli, which lives in large intestine of human. Is it okay? Diagram बना लिए शिवानशी diagram done? Yes ma'am. चलिए Next class, last class आ जाती है class फोर Class Sporozoa, all endoparasitic. It includes all endoparasitic. No locomotory structure. No locomotory structure. It forms pore like stages in the life cycle. It forms Pore-like stages in the life cycle. That's why the class sporozoa. That's why the class sporozoa. Example आ जाता है. Plasmodium. Malarial parasite. इसकी सारी लाइफ साइकिल प्लस टू में है इसलिए अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे सिर्फ ये पता होना चाहिए प्लास्मोडियम इज मलेरियन पैरासाइट अनदर इज नोसीमा एन ओ एस ई एम ए अनदर इज नोसीमा It causes nosema aphids can be. It causes febrile disease. In honeybees and silkworms, it causes. Brain disease in honeybees and silk. Okay, so this is all about here, you know, kingdom protesta and phylum protozoa. So kingdom protesta में हमने क्या किया? That is protestant algae हमने किया, protestant fungi हमने किया, and you know, animal like protest हमने किया. ठीक है जी? तो जो एल्गल प्रोटेस्ट थे उसमें क्या क्या थे क्राइसोफाइट्स देन डाइनोफ्लेजिलेट्स युगलिनोइड उसके बाद फंगल प्रोटेस्ट थे उसमें हमने किया स्लाइम मोल्स दैट इज ए सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्स और तीसरा हमने किया प्रोटोजोम्स प्रोटोजोम्स में हमने कई किए वो आपको पता चल गया अब आप देखो इसमें से कोई डाउट है कुछ पूछना है तो पूछो तो नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ 
मल्टीसेलुलर क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज किंगडम प्लांटी अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो प्लांटी इसके दो ग्रुप्स है बेटा हमने क्लास नाइन्थ में शायद किया होगा हेलो फाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा में प्लांट बॉडी जो है वो थेलोइड है थेलोइड का क्या मतलब है नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव उसके बाद गेमीट्स क्या होती है फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म जाइकोट नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन एम्ब्रियो नहीं बनता जाइकोट में मियोसिस होती है या नहीं होती दैट इज ए सेपरेट इश्यू बट जाइगोर बनता है देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एक्वेटिक नो वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोइन नहीं है प्लांट बॉडी इज गेमिटोफिटिक जो गेमीट्स बना रही है स्पोरोपेटिक नहीं है माइक्रोस्पोर्स मीगा स्पोर्स ऐसे नहीं बनते जबकि एम्ब्रियोफाइटा प्लांट बॉडी हेलोइड भी हो सकती है या फिर लीफी भी हो सकती है लीफी मतलब डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम देन दीज आर यहां पे क्या है गैमीट्स फर्टिलाइजेशन जाइकोड एंड देन एंट्री So as zygote develops into embryo, therefore these are embryophytes. These are embryophytes. Embryophyta आगे further. यहां पर बेटा एक थैलोफाइटा में एक point और लिखना It includes division algae. इसमें कौन सी डिवीजन आ जाती है एलगी आ जाती है सो एलगी आर एलोफाइट एम्ब्रियोफाइटा आगे फिर जो है वो दो टाइप का आ जाता है कौन से दो टाइप का आ जाता है बेटा ए ट्रिक्योफाइट एंड ट्रेकियोफाइट यहां पर ट्रेकिया का मतलब विंड पाइप नहीं है यह ट्रेकिया मीन्स वेस्कुलर टिश्यू जायलम एंड फ्लो ए ट्रेकियोफाइट ए मतलब नो वेस्कुलर टिश्यूज एक्स 
एम्ब्रियो बन रहा है बट वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है तो इसमें आ जाते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा इट इंक्लूड डिवीजन ब्रायोफाइटा उसके बाद है ट्रेकियोफाइटा वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट यहां पे बेटा फिर दो टाइप आ जाते हैं एस पर मेट्रोफाइटा और दूसरा है पर मेट्रोफाइटा एस पर मेट्रोफाइटा और दूसरा है स्पर मेट्रोफाइटा एस पर मेट्रोफाइटा में क्या आ जाता है नो सीड्स, नो सीड फॉर्मेशन यहां है डिविजन फरीडोफाइटा ये मैं स्पर्मेटोफाइटा का ऊपर लिख रही हूं स्पर्मेटोफाइटा फर्दर दो टाइप के हैं नेड सीड्स दैट इज सीड्स नॉट कवर्ड बाय फ्रूट बॉल या फ्रूट उसके बाद है सीड्स एनक्लोज इन फ्रूट इसमें आ जाता है बेटा डिविजन जिम्नोस्पर्मी और ये आ जाता है डिविजन एनजीओस पर डिविजन जिम्नोस पर एंड डिविजन एनजीओस पर तो हमारे पास पांच डिविजन है फर्स्ट है डिविजन एलगी सेकंड है डिविजन ब्रायोफाइटा डेंटरिडोफाइटा जिम्नोस्पोमी एंड एंजियोस्पोमी ठीक है जी तो आज हम बेटा यही तक करेंगे ये कर लो अच्छी तरह से बना लो अगली बार मैं ये टेबुलर फॉर्म में एवोल्यूशन की फॉर्म में ये आपको सारा समझाऊंगी कि ये क्या है क्या नहीं इज इट ओके ठीक है ये लिख लो पहले एक बार अच्छी तरह से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लो